Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Moja kati ya vitu ambavyo vina usumbuli mwengu kwa sasa ni ugonjwa unaofahamika kwa jina la corona ambapo unasababishwa na e, virusi vinaofahamika kwa jina la covid 19. Sisi tunaamini ugonjwa huu utaisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na wewe kama unaamini ugonjwa huu utaisha kwa uwezo wa, wa Mwenyezi Mungu basi like video hii. Ukiachana na ishu hiyo basi waziri mkuu wa nchi ya Tanzania siku ya leo ambapo siku ya leo tarehe mbili e, mwezi wa nne mwaka 2020 amezungumza katika maadhimisho fulani vile ilikuwa ni tamasha la kuombea ugonjwa huu kitaifa na kuna baadhi ya vitu amevizungumza ikiwepo ongezeko la sukari kupanda nchini ukiachana hiyo ametoa visa vingine vya ugonjwa wa corona ambapo vimeongezeka katika nchi ya Tanzania basi ungana nasi hapo chini kwa kucomment kwamba ugonjwa huu utaisha kwa kusema amen baada ya kusema hayo basi ngoja tuende tukakwambie kimejiri nini leo fahamu kwamba waziri mkuu wa jamhuri wa muungano wa Tanzania ameongoza taifa zima katika maombi maalum ya kuombea taifa dhidi ya maambukizi ya homa kali ya mapafu COVID-19 inayosababishwa na virusi vya corona. Maombi hayo yameandaliwa na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na wa viongozi wa madhehebu mbalimbali hapa nchini chini na yamefanyika katika viwanja vya Karimje jijini Dar es Salaam. Na maombi hayo yalianza kuanzia majira ya saa tatu kwa saa za Tanzania. Baada ya kuonao basi e, baada ya maombi yao kuisha Waziri mkuu akaanza kuongea mambo fulani vi. Waziri mkuu amesema kwamba ambapo waziri mkuu akasema ajaliwa amesema kwamba hadi kufikia tarehe na moja F2 na e, jumla ya wagonjwa ni 284 wamethibitika kuwa na COVID-19. Wagonjwa 256 wanaendelea vizuri. Saba wako kwenye uangalizi maalum, moja wamepona na kumi wamefariki. Mara ya mwisho waziri wa afya alitoa taarifa kwa jumla ya visa vya wagonjwa wa COVID-19 ilikuwa ni 254 baada ya wagonjwa 84 kuongezeka. Aiza waziri mkuu amesema jumla ya watu 2815 waliokuwa karibu na wagonjwa wamefuatiliwa afya zao ambapo kati yao watu 1133 hawana maambukizi na 12 walikutwa na virusi hivyo awapo kwenye wapo kwenye orodha ya watu 284. Ameasema hayo katika akiwa kwenye maombezi ya kuombea taifa dhidi ya ugonjwa huu uliofanyika katika viwanja vya Karimje jijini Dar es Salaam. Amesema kwamba jumla ya wagonjwa ndio hiyo tumeiona ni 284 kwa sasa ambapo wameongezeka wagonjwa wengi kutoka katika ile orodha ya wagonjwa 256 iliyotajwa na waziri wa afya. Pia amesema kwamba e, ninamshukuru sana waziri wa afya Umi Mwalum amefanya kazi kubwa ya yeye na katibu mkuu wake mganga mkuu wa serikali pamoja na madaktari wote e, kazi mnayoifanya kama msingefanya hivyo tungekuwa kwenye hali mbaya. Watanzania wanajua unachokifanya mama unaweza. Leo nikiwa napita njiani nimeona wa Tanzania wengine wamevaa hand chief hand chief uh, leo ni kuzuia lengo ni kuzuia kufikiwa kwa maambukizi hii nayo inaweza kuzuia maambukizi serikali tumeunda kamati ya kitaifa yenye lengo la kufuatilia mwenendo wa ugonjwa huu tumeunda kamati ambayo itaongozwa na waziri mkuu nyingine itaongozwa na makatibu wakuu eh, tumeunda pia tume ya madaktari eh, waliobeba katika waliobobea katika utafiti huu walikadiria kwamba kufikia mwishoni mwa mwezi Aprili tungekuwa na wagonjwa zaidi ya laki tano lakini kwa kadirio hilo hatuweza hatujaweza kufikia jiji la Dar es Salaam na Zanzibar ndio wanaongoza kwa maambukizi ukinganisha na mikoa mingine aliyasema hayo waziri mkuu wa nchi ya Tanzania anaofahamika kwa jina la Kasim Majaliwa pia amesema rais Magufuli e, na makamu wake Samia Suluhu wametuma awasilishe salamu za upendo na shukrani kwa wote wanaoonyesha jitihada katika kupigania maisha ya watu wote hapa chini. Ukiachana na ishu hiyo basi e, pia Kasim Majaliwa Kasim Majali wa waziri mkuu amesema kwamba hakuna haja ya kupandisha bei ya sukari kutokana na gonjwa la corona kwani sukari ipo ya kutosha na wanaofanya hivyo wachukuliwe hatua za kisheria haraka. Majaliwa amesema hayo leo siku ya Jumatano tarehe mbili mwaka 2020 wakati akihutubia kwenye maombi ya kitaifa dhidi ya gonjwa la corona yaliyofanyika katika viwanja vya Karimje jijini Dar es Salaam. Amefahamika kwamba e, wiki hii waumini wa Kiislamu wanaanza mfungo wa Ramadhani hivyo anatoa wito kwa wafanyabiashara kuhakikisha vyakula muhimu vinauzwa kwa bei ya kawaida. 
e pia akasema kuna sababu ya bei ya sukari kupanda kwa sababu sukari ipo tena ya kutosha kwa hiyo hairuhusiwi sukari kupanda na waagiza wakuu wa mikoa kwamba yote atakayeuza sukari kwa shilingi 4500 achukuliwa tu kali dhidi yake aliyasema hayo pia waziri mkuu wa nchi ya Tanzania ndio mambo alojiri hayo hapo kutokana na ugonjwa huu wa corona tumeona visa vya corona kwa sasa Tanzania vimeongezeka tena na hapo bei ya sukari watu wameambiwa shushe warudishe kama ilivyokuwa mwanzoni ndio mambo alojiri hayo basi kama unakubaliana na waziri mkuu dondosha hapo komenti zako za kusema amen pia usisahau kusubscribe channel yetu bye